Salve a tutte ragazze, benissimo, oggi nuovo video tutorial con una nail art semplicissima e alla portata di tutti non è proprio una nail art ma è quasi un decoro all'unghia e che dire, mi sono fatta consigliare un colore perché ogni tanto amo farmi tipo consigliare o dai miei parenti o dai miei amici tipo un prossimo colore da poter mettere sulle mie unghie e questa volta mi hanno detto il turchese e bene, quindi vi farò vedere allora praticamente sarà questa vedete aspettate il centro la canna praticamente non si deve lontano se vediamo un po' meglio ho fatto eh, una, una specie di French con i glitter sulla, eh, sul pollice e sull'anulare. Bene, ora vi farò vedere come procedere. Innanzitutto cosa da applicare è la base trasparente per le unghie. Questa procedura, ragazzi, prima che inizio, è, diciamo della French con il glitter, la potete applicare anche su tutte le unghie, solo che a me non piace avere le unghie troppo complicate anche perché per l'università poi mi sento troppo al centro dell'attenzione quindi non amo molto queste cose almeno non in queste situazioni quindi vi farò vedere in questo modo bene poi nelle foto le vedete meglio comunque innanzitutto quindi abbiamo detto che applicheremo la base trasparente quindi per le unghie questa qua io uso questa dell'Avon che è anche un, un ottimo top coat poi, poi cosa facciamo? Cosa vi serve? Vi serve eh, un, eh, una penna con reggi smalto o anche dei semplici cotoni inumiditi, uno smalto turchese, ed io uso questo qua dell'Avon Speedy Dry che si asciuga in 30 secondi e si chiama eh, il Fast Time Till. Ok? o anche una pagina Avon se volete poi ve la indico sotto l'info box poi abbiamo bisogno di uno smalto glitterato io uso sempre questo dell'Avon della color trend che si chiama silver plated ed è ottimo poi uso uno smalto da nail art eh, della um, essence che è il, il codice è eh, eh, more than silver il numero 10 dell'essence vedete vi faccio vedere com'è il pennellino sono quei pennellini fini e infine userò eh, un, eh, questo smalto della Kiko 3 in 1 che fa base rinforzante top coat che è il numero 100 bene iniziamo con applicare eh, lo smalto turchese agitiamo per bene iniziamo ad applicarlo su tutte le unghie e con questo smalte io per farlo diventare abbastanza coprente faccio due passate Applico la prima passata e nel frattempo faccio le altre. Conviene sempre prendere poco prodotto e farla anche più volte, in modo tale da poi non aspettare 30 anni prima che questo smalto si asciughi, anche se dicono che asciuga in 30 secondi, però perché rischiare? Anche perché se una va di fretta... Diciamo che non è bello poi ritrovarsi con delle imperfezioni o delle sbavature enormi. Ovviamente se volete anche vedere come io effetto la manico, diciamo ora non ho avuto tempo di farla, però di norma come la effetto chiedetemi pure. Oppure commentate, fate quello che volete. Non lo so, mandatemi un messaggio privatamente o sulla mia pagina Facebook o altrimenti anche sotto i commenti dei video di youtube o benissimo qualunque cosa altrimenti poi lo farò io non ho problema ecco. 
Ti spingi molto per succedere questa cosa. Ovviamente verrebbe anche molto carina effettuarla su tutte le unghie. Ovvio che ce l'ha anche abbastanza lunghe. Io purtroppo mi sa che più di così non cresco. Anche perché eh, le ho debolissime, si spezzano facilmente le mie. Però vabbè. Comunque chi vuole si può benissimo farle, le può benissimo fare su tutte. Senza nessun problema. Però chi piace vabbè. Perucchi, le pennellini che si stacca c'è il pollice è un bel pennello questo quindi mi piace ha un'ottima un stessura di smalto bene nel frattempo aspettiamo che questo smalto si asciughi per effettuare la seconda passata nel frattempo che avete fatto la prima passata poi applicate la seconda ovviamente dopo averlo fatto asciugare per qualche minuto diciamo che per questo smalto basta anche due minuti visto che asciuga in 30 secondi almeno così c'è scritto e finora diciamo che più o meno ci ha azzeccato come tempistica non ho ottenuto il cronometro, quello è vero però diciamo che vedo che asciuga abbastanza velocemente ovvio sempre se è applicato in quantità giuste se è applicato in quantità industriali è ovvio che ci metterà di più mi raccomando per le sbavature poi le potete togliere anche a fine, fine lavoro come volete voi le tolgo anche adesso okay. ecco qua e ora aspettiamo che lo smalto si asciughi completamente per applicare il decoro bene Dopo aver, dopo aver fatto asciugare diciamo, bene lo smalto, applicate eh, il glitter. Ora, di norma questi glitter, a parte che si agita per bene, perché diciamo se no restano tutti sul fondo. Poi stavo dicendo, per applicare questi glitter, non si applicano nello stesso modo in cui si applica lo smalto che io intelligentemente ho lasciato aperto. Mai fare una cosa simile se no secca, prima del previsto ma si applica tamponando perché altrimenti non rilascia del tutto i suoi glitter vi farò vedere come allora prima di tutto ehm, di prendere, prima di prendere questo dopo averlo agitato prendo il mio pennellino della Essence quindi il mio smalto Essence il numero 10 che avevo detto e faccio e traccio una linea e traccio la mia linea da freccia in questo modo guardate già che rianca solo con questa linetta vedete? in questo modo e, la faccio, e faccio la stessa procedura anche qua cioè nel pollice anche qua Vabbè. quindi prendiamo il prodotto tracciamo la nostra linea in questo modo 
Non serve essere precisi anche perché poi applicheremo il glitter, serve solo per la base, per darsi un limite per dove arrivare. Ovvio, se lo volete fare tutto, lo fate anche tutto. A me già piace anche solo così, ragazze. Eh? Comunque, molto semplice, guardate, molto carino ed elegante. Però ovvio, così non si noterebbe come si nota in questo modo col Twitter. Devo mettere un po' di testa in giù. Bene, dopo di ciò, cosa faccio? Attico il mio glitter. Quindi prendo questo smalto. Prendo il prodotto. Vedete? Che rimane tutto qua. Inizio a tamponare così. In questo modo. In modo tale che... che lasci i suoi glitter perché altrimenti se lo andasse a spalmare ciò non ci cederebbe vedete? ed è, credetemi, visto da, di presenza molto elegante e carino ovvio se lo volete ancora più una cosa ancora più forte allora lo potete applicare benissimo a tutte le unghie però io per una cosa mia un gusto mio personale lo applico solo sul pollice e sul lombare Faccio la stessa cosa con il medio, eh sì con il medio scusate, con il pollice. Vabbè se non siete contenti ce, ce n'è poco, ne prendete ancora, eh? non è che faccio il limite, fa la più a gusto. Un consiglio che vi do è, visto che applicate i glitter, di aspettare un po' di più per l'applicazione del top coat perché altrimenti ve lo portate dappertutto e poi avrete tutte le unghie con i glitter quindi in quel caso tanto vale fare direttamente tutta l'unghia vedete? è molto carina credete mio ragazzi bene nel frattempo Visto che aspetto questa mano vi faccio vedere quando applico il top coat in quest'altra. Agito sempre per bene. Ma purtroppo sta finendo e quindi devo fare salti mortali per prendere il prodotto. Inizio. Mettere il mio top coat. In questo caso qua vi consiglio di picchiettare più che altro e bloccare qua sui bordi. Mi credete che ragazzi sta piacendo un sacco. E ho applicato il vostro tocco sui bordi. Altrimenti, proprio dico altrimenti, ho fatto così potreste prima applicarlo sulle unghie dove non abbiamo i glitter e poi applicarlo per sicurezza dove avete messo i glitter ma ripeto potete fare in qualsiasi modo l'unica cosa che vi consiglio è quando dovete andarlo a applicare su quello dei glitter fate attenzione e fate che sia ben asciutto altrimenti <ride> Lo faccio per bloccare un po' i glitter però. Bene, quindi l'applicazione con il top coat è questa. Fate la stessa cosa anche sulle altre unghie. Nel frattempo, per evitare, lo applichiamo sulle altre, su quelle dove non hanno il glitter. Ok. 
vedete che amo questo colore forse li amo anche un po' tutti però è un piccolo particolare ovvio poi la tonalità di pelle in pelle c'è chi sta bene un colore c'è chi sta bene un altro Voglio applicare un altro po' sul mezzo perché mi sembrava che l'avevo messo poco in parte. E ora andiamo ad applicarlo dove abbiamo messo il glitter. Quindi sempre facendo attenzione, prima facciamo così e poi andiamo a tamponare e a sigillare in questo modo. Chiaro? Quindi prima lo passate sul lato dello smalto, lo potete fare. Poi tamponate qua sopra e infine lo sigillate. Vi rifaccio vedere sul pollice. Quindi passate dove c'è lo smalto e infine girate. Sigillate così e sigillate in questo modo. Quindi la nail art è finita, questi qua sono gli effetti, spero che vi piacciono. Vediamo questa luce che non so come centrarla, ecco, vi farò vedere meglio dalle foto, vedete, non so come questa telecamera. Quindi niente ragazzi, spero che il, questo video vi sia piaciuto, se mh, volete chiedermi qualsiasi cosa commentate pure sotto al video, vi metterò le, diciamo, i link delle due pagine e un bacio e al prossimo video. Ciao ragazze!